دیپارتمنت هاتون رو میایین تعریف میکنه توی قصه یه بخش هیومن ریسورستون که چه دیپارتمنت هایی دارین حالا زیر اون دیپارتمنت هایی در که برای ارگانیزیشن در از تعریف کردین تشکیلات ارگانیزیشتون هم میایین هیومن ریسورس رو تعریف میکنین خب من تو هر بخش چه تیپ آدم هایی رو براش نیاز دارم بعد از که دیپارتمنت ها رو تو ارگانیزیشن مشخص کردین پس میایین مشخص میکنید که خارج از این منیجمنت من چه آدم هایی رو نیاز دارم که تو این بخش های مختلف با من همکاری کنن حالا تو این بخش ها آدم ها رو که لیست میکنید تایتل آدم ها چون کسی رو که الان تو زمینتون ندارید اگر هم دارید که قشن می نویسیم قشن می نویسید مثلا من الان حسین رو دارم حسین قراره با من تو این دیپارتمنت مثلا مارکتینگ با هم باشه من علی رو دارم علی قرار دیپارتمنت فلان با هم باشه همینجوری شروع میکنیم برای این اساس آدم ها رو برایشون جا تعریف کردن من همین کارگر رو دارم میخوام بزنمش مدیر بخش مثلا فرض کنیم کامیکیشن من بشه چون ارتباطاتش رو خوب برقرار میکنه خوب برقرار میکنه خیلی خوب تحقیق میتونه بکنه اصلا میتونم بذارمش برای بخش بیزنس دیولوبمنت هم مثلا داشته باشه به من قول داده که من بیزنس دیولوبمنت رو برات میگیرم یا به اسم داری میذاری یا اینکه نه میای نداری و فقط تایتل براش تعریف میکنی میگی من این آدم ها رو باید براش این تایتل ها رو نیاز دارم در این کاری که میخوام بکنم پس تو بیزنس پلنتون در بخش ارگانایزیشن منیجمنت هیومن ریسورس شما دیپارتمنت رو تعریف میکنی منیجمنت کسایی که قرار مدیریت بکنن تعریف میکنه یک کسانی که موجود داری دو کسانی که حتی در منیجمنت نیاز داری موجود نداری برای تایتلی هست که شما میگی من بعد استخدام کنم و بذارم تو منیجمنت قرار بگیره بعد میای تو دیپارتمنت تعریف کردی تو بخش ارگانایزیشن ساختار کلی ارگانایزیشنتون تو اون ساختار میای شروع میکنی تعریف کردن اینکه کیو کجا قرار بدی و چه تایتلای نیاز داری آدماشو میدونی میذاری با رزومهشون قشنگ مشخصاتشون کیه اگر نمیدونی میای فقط تایتل و اینکه من کیو نیاز دارم و که اونجا قرار بدم و به عنوان یه فرد این بخش ارگانایزیشن منیجمنت و هیومن ریسورس توی بیزینس پلنتونه به اضافه اینکه اینجا یه دونه ساب تایتل دیگه برای خودتون میذارید که اگه تمام این تایتل ها رو که مشخص کردین از کجا میخواین آدم بیارید براش آیا برایش فکر کردین مثلا کسی که داره میره چاپ خونه بزنه یه مقدار کار تخصصیه کارگر ماشینشو میخواد کسایی که بتونن مهندسی ماشینشو کرده باشن چونم مینتیننس ماشین میکنن ممکنه اینقدر یک کار داشته باشن که مجبورن این هاوس داشته باشن یعنی کسایی که در اونجا مستقر باشن خب پس با این حساب شما نیاز به آدمایی دارید که اونجا مستقر باشن اگه میگه مستقر باشن کار خودت داری اتوماتیک سخت‌تر میکنی و پیچیده‌تر میکنی یعنی اینکه چی یعنی اینکه بعد خودتو براش بنویسی که اونجا من این نیروهام از کجا میرم تامین میکنم تامین نیرو رو میشه جزء پلنت یه پلنی که چطوری بری اینا رو تامین کنی و از کجا اینا رو میخوای بیاری تو این بخش مینویسی حالا ممکنه براش یه سری وبسایت های مخصوص وجود داشته باشه یه سری آژانس های کاریابی مخصوص برای اینا وجود داشته باشه یا نه آژانس های عمومی کار شما رو میتونن انجام بدن یا بری جزء اتحادیه ای مثلا بگیری یا مجلاتی برای این کار وجود داره در زمینه کاری که میکنی در هر زمینه ای که هر مدل سورسی که میتونه تأمین کننده نیروهات باشه رو اینجا برای خودت تو استراتژیت میاری و حواست بهش هست خب یه تایتل دیگه مهم اساسی تو بیزینس پلان تایتل بعدی سرویس و پروداکت های شماست اینجا دیگه هر آن چیزی که شما قرار عرضه کنی در بیزینس هر مدل پروداکت هر مدل سرویسی که قرار عرضه بکنی اون محصولات و سرویس هایی که قرار عرضه بکنی رو میای با تمام جزئیات اینجا پیاده میکنی اول قبل از هر چیزی که شروع کنی اینقدر مفصل نمیسی مقدمه میاره این این تیپ که الان دارم میگم تو همه سکشن ها رعایت کنی اینو شاید از اولش میگفتم بهتر بود ولی باها تو هر سکشنی که دارید می‌نویسید همیشه شما دو سه پاراگراف اول خلاصه ای باشه از اون اتفاقی که قرار تو این جزئیات زیرش بنویسید به خصوص جایی که خیلی مفصله مثلا شما وقتی دارید میرید الان سرویس پروداکت رو بنویسید یه سری تایتل های اولیه‌اشو بنویسید اصلا بنویسید بخوای آقا من سرویس ها و پروداکت ها و اون هر چیزی که دارم قراره که عرضه بکنم اینه این سرویس های من این محصولاتم لیست کلیشه و به این شکل این لیست کلیشه و به این شکل هم خیلی خلاصه عرضه میکنم حالا میره زیرش تک به تک محصولات و سرویسات با جزئیات شروع میکنه نوشتن که من 
این سرویس ها من این سرویس با این مشخص دادم اونه که بالا تیترشو نوشته بودی مثلا خلاصه شو با جزئیات من این سرویس رو به این شکل شمایل عرضه میکنم این سرویس شامل این جور چیزها میشه این محصولی که مثلا الان دارم عرضه میکنم این محصول این حرکت ها رو انجام میده توش این داستان داره این جوری این مزایا رو داره و و و و پس شما در قالب در دل قالب این قضیه پروداکت شروع میکنید اووردن بحث خدمت تون عرض شود که پروداکت و سرویس چیزی رو که اصلا قرار واقعا تو مارکت عرضه کنی هر پروداکت و هر سرویسی که داری یه ساب تایتل اینجا میذاری بعضی وقتا میتونه یه دونه مین تایتل باشه برای خودش تو بیزنس پلن بسته به سیاست شما داره ولی تو این بخش میتونی یه چیزی رو داشته باشی تحت عنوان پرایس استراتژی شما همینجا که داری درباره محصولات صحبت می‌کنی درباره پروداکت ها صحبت می‌کنی همینجا میتونی بیای و پرایسینگ ها اگه مشخصه یا قابلیت های پرایسینگی که توی پلنت داری رو اینجا توش بنویسی پیاده کنی یا در مقایسه با مارکت یا یعنی اینکه بگی که اصلا استراتژی پرایسینگ مندی بر چه اساسه یعنی تو نیازی هست قیمت بدی بگی من استراتژی پرایسینگ هم این است که مثلا قیمت تمام شده هر چقدر که هست مثلا بر اساس قیمت تمام شده این سرویس یا این محصول مثلا من 25 درصد سود برای خودم میکشم روش و قرار استراتژی پلن هم به این شکل باشه برام دای 25 درصد میخوام این کارو بکنم که حالا بعدا جلوتر اینو تو فاینانشال پلن بیشتر به چش میاد ولی کلا اینجا میتونی یه دونه پرایس پرایسینگ استراتژی داشته باشی برای خودت دا دل سرویس هم پروداکت همینجا که بیای بگی که تو چه جوری میخوای قیمت بندی ها تو انجام بدی قیمت گذاری ها تو انجام بدی در کاری که میکنی با توجه به رقبا مارکت تمام اون تحقیقاتی که مارکت آنالیزایی که کردی اون مارکت آنالیزا میاد اینجا به دادت میرسه و تو قیمت گذاری بهت کمک میکنه که تو بتونی یه دونه عدد بذاری روی داستانا یعنی عدد شما میتونی با همچین چیزی فقط بذاری موقع که داری سرویس پروداکت رو در قسمت دوم و همین پرایسینگ رو داری تعریف میکنی و پرایسینگ رو مجددا اینجا دو تا بحث داری یه بحث داری که اصلا ممکنه که شما تو ورژنی که داری برای زمان که داری برای بانک ها اینا میفرستی حالا خواهید دید خواهید تو تمپلیت هایی که ما دارم اینجا خیلی آنچنان قرار نیست دیتیلز مفصل بری تو ورکینگ پلنتونه که اینقدر شما مفصل میره زمانی که داری برای یه ورژنی میفرستی برای مثلا برای یه ایمپلوی گرفتن عملا شاید فقط هم خلاصه بالاشو براش میفرستی شاید زیر یاد دیگه اصلا توجیه نداشته باشه اما زمانی که داری یه دونه یه منیجمنت تیم میخوای بیاری ممکنه پرایس استراتژی رو توش بیاری اونا همه برمیگرده به مدل ورژنی که داری قرار برای آدم ها بفرستی بر اون مبنا این بخش رو ادیت میکنی و به آدم ها میفرستی نیاز نیست که همه ورکینگ پلان تو این بخشی که اینقدر مفصله خیلی میتونی چیزی باشه که ده ها صفحه بی... و یا حتی صد ها صفحه فقط همین بخش پروداکت و سرویس بشه خودش داستان داره بعد حالا بس به سرویس داره ممکنه در دو صفحه و یه صفحه هم جمع بشه ولی به هر صورت هر کس به حجم بیزنسیش این بخش رو در ورکینگ پلنش خیلی بخش مفصل و با پدر و مادر و طولانی خواهد بود سیکشن بعدی سیکشن بعدی قسمت بعدی که توی یه دونه بیزنس پلن تو شما قسمت بعدی که توش رعایت میکنید قسمت مارکتینگ و سیلز تونه تایتلی هست تحت عنوان مارکتینگ اند سیلز شما توی تا مارکتینگ و سیلز تون یه چیزی رو که خیلی بهش اهمیت میدین این است که کل مارکتینگ پلن شما یه جورایی با دیدی که از کل بیزنس پلن دارین از این سکشن میاد بیرون یعنی شما حتی شاید با اینقدر دیتیلز تو ور... من باشم تو ورکینگ پلن هم میام کل اون دیتیلزی که در مارکتینگ پلن هم دارم و میارم میذارم اینجا یعنی در دل بیزنس پلن چون بیزنس پلن هم نقشه راه شماست هم همه چیز شماست یعنی کتاب راهنمای زندگی شماست که همیشه 
همراهتونه در این دورهش بهش مراجعه میکنه پس بنابراین کل اون مارکتینگ پلن تون میشن همیشه اینجا قرار میگیره ولی خیلی هم هستن که میان اینجا یه جنرال مارکتینگ پلن اینجا میذارن دیتیلشون رو میارن توی مارکتینگ پلنشون این به سیاست خودتون رب داره ولی با توجه به حرفی که ما میزنیم که میگیم ورکینگ پلن همه چیز رو در بر بگیره من ترجیح میدم که هر چیزی که شما در مارکتینگ پلن دارید و می نویسید هر شب آپدیت میکنید بیارید بذارید تو این مارکتینگ سیکشن زیر بخشمون خلاصه اش در خلاصه بالاش این است که میایید استراتژی مارکتینگ خودتون و سلز خودتون رو اولتون خلاصه بالا میگید هنوز اینجا پلن نوشته نشده استراتژی کلیتون رو میارید و اونجا میگید که شما به چه شکل و شمایلی میخواین وارد با تو بازار بازاریابی کنید و فروش انجام بدید آیا مد نظرتون این است که شما در از ابزارهای مثل ریفرال استفاده کنید آیا میخواین از ابزارهای مثل فروش مستقیم استفاده کنید یعنی بی تو بی میرن یا فیس تو فیس میرن و در یا آنلاینه یا اینکه قراره که اوور دی فون باشه روش فروشتون اول اصلا اول اصلا اینجا می نویسید من چه جوری میخوام جنس هم بفروشم دارم آنلاین میفروشم تو مغازه میفروشم میدم دست واسطه ها میرن توی توضیح کنند دام میدن این استراتژی فروشتون رو در وحل اولین بالا می که به چه روشی میخوان بفروشین بعد زیرش میاد میگید که خب من برای فروختن اینا استراتژی مارکتینگ هم میشه پس اول استراتژی سیل رو میذارین و بعد استراتژی اینکه بعد از سیلز چی کار میخوان میکنین در بازاریابی این روش های سیلز پس اول استایل سیلز رو مشخص میکنین این قدم اول تو استایل سیلز هر چیزی که هست چه فروش در مغازه است چه آنلاین چه در طریق واسطه ها چه در طریق شما بهش میگین ویزیتور رو برای مرو بازاریابی که ببره این مرو بر بفروشه بعد هر کدوم از اینا که هست شما با توجه به نگاه به این تایتل هایی که اینجا نوشتی که این به این روش ها میخوام بفروشم زیرش میای یه استراتژی مارکتینگ رو تعریف میکنه که خب من در مارکتینگ استراتژیم این خواهد بود که میام از این ابزارهای مارکتینگ استفاده میکنم که این فروشم رو ساپورت کنم یعنی زمانی که تو مغازه است این ابزارها رو استفاده میکنم زمانی که آنلاین از این ابزارها استفاده میکنم زمانی که قرار بازار یا پای من برن مراجعه کنن تک به تک بره به خریدارها مراجعه کنم برای فروش این ابزار رو استفاده میکنم برای همه اینا شروع میکنیم بگید که من استراتژیم چیه و میخوام چیکار بکنم به صورت کلی حالا اینجا وقتی که کلیات استراتژی رو مشخص کردیم اول سلز تایپمون روش سلزمون بعدش هم مارکتینگ استراتژی رو مشخص کردیم حالا میایم زیرش میریم تو دیتیلز میریم تو جزئیات میریم دیگه هر آن چیزی که از تو ذهنمون میاد به این شکل که ما بتونیم این داستان رو مفصل 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 بگیم که چی کار می‌خوایم بکنیم براش می‌نویسیم یعنی اگر مثلا داریم میگیم که مغا... فروش مستقیم در مغازه خودمون حالا این فروش مستقیم در مغازه خودمون رو میایم اونجا میایم دقیقا بازش میکنیم که مثلا ما در اون فروش اون محصول ها و پروداکت ها و اون سرویس هایی که بالاتر معرفی کردیم و تو مغازه خودمون میخوایم بفروشیم روش فروشی در مغازه خودمون این ابزارهای بازاریابی رو توش میخوام به کار ببرم ابزارش اینه 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 یه سری ابزارا به درد همه اینا میخوره مشترک خب مثلا فرض کنیم بحث تبلیغات دیگه تبلیغات رو به شما گفتیم همیشه این یه ابزاری برای مارکتینگ یعنی جزی از ابزارهای مارکتینگ یه تبلیغات میان شروع میکنیم میگیم خب این کارهای تبلیغاتی رو میکنیم که کمک کنه به مثلا بخش فروش در مغازه این کار میکنیم برای اینکه کمک کنه به فروش اون طریق آنلاینمون تمام اینها رو با جزئیات می‌نویسیم اونها هم که مشترک برای همه اونی که برای همه شون مشترکه میاییم برای همه میزنیم به عنوان یک کار مشترک برای همه یعنی همه اینو میتونن این بخش این ابزار در همه بخش ها قابل استفاده است تمام سیلز تایپ هامون تأثیر داره با این ابزار تبلیغاتی که استفاده میکنیم در مارکتین پلانی که انجام بدیم پس میاییم کل اول بالاتر اومدیم سلز تایپ مشخص کردیم بعد مارکتینگ استراتژی بر اساس سلز تایپ سلز سلز تایپ منظور روش فروش هر بخشی که به هر روشی که می‌خوایم بفروشیم مارکتینگ استراتژی رو نوشتیم حالا زیر این میایم تمام جزئیات نقشه رو که می‌خوایم پیاده کنیم برای مارکتینگ پلنمون رو میایم که این فروش ها اتفاق بیفته رو میایم شروع می‌کنیم نوشتن 
دوباره مجددا زمانی که داریم برای ورژن های مختلفی و آدم ها میفرستیم ممکنه همینجا تا همین استراتژی تموم بشه اصلا نیازی نباشه که شما جزئیات تمام برای افراد بفرستیم مثلا به جایی که داریم میفرستیم از جمله حتی خود بانک ها هم ممکنه که بانک ها و اینوستر ها و اینها نیازشون نشه ولی ممکنه شما دارید مثلا یه نیروی مارکتینگ میخواین استخدام کنید و تو بخش این ورژن استخدامی از این بیزنس پلان دارید میخواین به آدم ها بدین اینجا شما میایید صحبت میکنید در باره اینکه اه پس من باید حالا که این طرف داره بخش مارکتینگ میاد دیگه باید تمام جزئیات این مارکتینگ رو آشنا باشه ببینه کجا برای اینجا اصلا میتونه این قضیه رو انجام بده درست حسابی اصلا اون نقشی که ما برش داریم از افتادش برمیاد من برای اینجا مجموعه شی مفصل بفرستید پس اون ادیتی که تو این بخش میکنی اون ورژن هایی که تو بخش مارکتینگ و سلز انجام میدی از مرحله بعد از استراتژی فروش شروع میشه یعنی شما استراتژی فروش و مارکتینگ فروش تایپ تو مشخص روش های فروش تو و استراتژی مارکتینگ تو نوشتی حالا بعد از اینو دیگه اسلام میکنی که باشد یا نباشد یا اگر هست کوتاه باشه یا بلند تو دل همین بعضی وقتا تو دل همین خیلی وقتا به نظر من به عنوان یه تایتل اصلی میذاری تحت عنوان ای بیزنس استراتژی یعنی کسانی که توی بیزنسشون استایل بیزنسشون اینطوریست که آنلاین آنلاین بخشی از بخش مهمی از بیزنسشون آنلاین هم هست اسم این میذارن ای بیزنس استراتژی ای بیزنس استراتژی گرچه الان به نظر من تقریبا چیزی وجود نداره که ما بگیم آقا یه جای وجود داره که ما اینو توش نخواد بذاره اینا توی بیزنس پلن های امروز تمام کسانی که قبلا نداشتن باید برن و این رو اصلاح کنن توش که یه نه ببینن استراتژی